你在这儿干嘛呢？没事儿。怎么啦？舍不得我们呀？你放心，我们会常回来看你的。等我们走了之后，你就是大师姐，大师姐，带新队员，新队员全听你的，多威风啊！我我可能也要走了。我想了挺长时间的，特别是中华杯之后，我觉得自己可能还是不太适合短道这条路。我爸他已经给我联系好普通高中了，暑假结束我就回去上学了。你都想好了？嗯。不花不会遗憾吗？其实没有什么遗憾不遗憾的。我可能还是克服不了自己心里那一关吧。与其这样上场，我拿不了成绩，我不如就坐在场下当观众，给你们加油，也挺好的呀。教练给了我一段录音，让我放给你们听。首先，教练恭喜你们五个进入国家队，我真的特别开心。还记得你们每个人刚入队的那天，记得那时候的你们，我现在就更为你们开心。陈敏，你来的时候啊，你还不会过弯。现在呢，已经是我们接力赛的绝对主力了。单圈能滑到九秒四，但你要记住啊，这并不意味着你滑单项也能进九秒四。单项不光要爆发力，也要稳定性。罗主君，你来的时候磨刀的方法有问题
一千五百米你之前可以滑进两分二十五秒，调整完刀以后呢，你现在可以滑进两分二十，这是一个非常不错的成绩。更重要的是，你现在也可以滑接力了，懂得和队友们配合了，你以后不再是一个人的战斗。浩宇，教练不管你是为了什么，谢谢你能来做青岛队的陪练。思源，朵朵，你们俩是我看着长大的，从黑龙江到青岛，再从青岛到国家队，你们教练完成了任务。你们俩毕业了，往后的日子，你们就自己走了。孩子们，加油！在我心里，你们永远都是最棒的。陈明，罗柱军。侯思源、许朵朵、张浩宇，好样的！王光。孩子们呐，你们教练呢？说让我好好送送你们啊，他没在这儿。王妈，我们要走了，这是我们留给你的纪念礼物。看你们这一个个小样，王妈真舍不得你们。哎、我们也舍不得你，王妈。哎、说好了，咱不哭啊，这是好事，咱不哭啊，都好好滑啊。以后啊，王妈要在店里的电视里看见你们，我就跟客人说，看见没有，这几个孩子啊，都是吃我的排骨饭。出去的，王妈，王妈，王妈，别哭了，别哭了，我们会常来看你的，嗯、吃排骨饭，好，好，拜拜，不哭了，不哭了啊，真不哭了啊，<笑>我带头不哭了，咱这是好事啊，好好滑，加油，快上车，再不上车呀，我真舍不得你们了，加油啊，孩子们。
觉得我都得挑花眼，每天不重样。哎，国家队要求可严格啊，你悠着点吃。哎，校美给我发信息了，说我们冰场见。这是不是就说我们可以跟主力队员一块训练了？那可是全中国滑得最快的一帮人啊！我想想就那是不是能见到武大靖了？嗯，都一块训练了，肯定能见着啊！想什么呢？来国家队是让你来训练的，不是让你来追星的。况且这只是集训，能不能最终留下来还不一定呢。咱们可都拿了中华杯的金牌呢，还怕不能留在国家队？我这一时绝了，咱们肯定能留下来。我觉得咱都能留下。来，这上面 ，China 国旗，国家队，太帅了，太帅了，太帅了！姐妹们，看我。这第一次在国家队的冰场上训练，还有点紧张呢。那可不，你昨天晚上没睡好吧？我都听到你脚崩坏了。是床不舒服吗？国家队的床哪能不舒服呢？就是。哎，这还有二十分钟才到八点呢，我们是不是来太早了？哎呀，咱必须是最早的一批。对，积极点好，留个好印象。上兵不积极，思想有问题。快快快！
怎么这么多人？是八点吗？快快快！你们今天的训练计划是八点到十二点，什么概念？就是八点你的人就得给我站在兵场上，而不是八点还在门口晃悠。你们的时间观念呢？啊？你们的时间观念不能光体现在赛场上那零点零几秒，更要体现在你们平时的训练当中。看大屏幕。今天来的，除了国家二队的队员之外，还有你们这帮刚被招进来的生瓜蛋子。为什么招你们来？是要备战一年之后的平昌冬奥会。招你们进来是来打仗来了，不是来玩来了。我的试训计划，不会给任何一个人喘息的机会。能练就练，不能练走人。孙教练，讲两句吧。开始吧，孙教练。今天是国家队集训的第一天，也是第一次全面测试。测试的结果直接关系到你们的去留，所以都给我打起精神来。测试分两块，冰上跟陆地。冰上包括个人单圈圈速，还有五百米、一千米速度测试。你多大了？这下个月就十三岁了，姐姐。男女分开测，每排位一组，以此类推，明白了吗？明白了，还愣着干什么？女生开始，第一组准备，其他人场边热身。各就各位，预备。跟上，跟上，跟上。
说，你们的脚一旦踏上冰场，就要做的分秒必争。我们会记录你们所有的数据，长板、短板，都在数据里体现。想留下吗？想留下，只能苦练再苦练，迅速提高你们的数据几个手臂摆起来，哎，重心重心再压低一点啊！对对，上来上来，频率都上来，都干嘛呢？保持，想留在国家队吗？想留在国家队就玩命练，好，好，保持住。互相拉伸按摩一下吧，这才第一天，以后强度恐怕更大。憋了，忘不了了。来，忍忍啊。来，这个。不行，这条腿真不行，求你，求你。你们可得打起精神来。李教练说的很清楚，这位是淘汰制。陈敏，你不是一直以项目为目标吗？人家今天一直在前面领滑呢。嗯，这个局势简直是变态，可不是。哎，面面，你注意到你旁边那小孩了没有？就是滑冰滑的特快，陆逊做的也好的那个。我怎么可能没注意到啊？就那么一丁点儿，在我旁边跟个小妹妹一样。你们猜他多大？我看他顶多十五吧。差不多吧。十二。十三岁都不到，人家就进国家队了。我十三岁的时候连专业冰场都没上过，拿什么跟人家比、啊？国家队真是卧虎藏龙啊，啥人都有。我还想练武大运呢，哎，这下根本没戏了，我都没资格见人家。由于男生多出来了一个人，所以，哎，我被分到了双人寝室。嘿嘿，来看看，哑铃，哎，猜猜看，我和谁一屋？噔噔噔噔噔，最年轻的世界冠军方逸飞，哎。不让出去吗？方逸飞，哎，怎
，就是那个最年轻的世界冠军吗？就是他呀，我在电视上看过他比赛。张浩宇能跟冠军住一屋，运气真好。跟冠军住一屋就冠军了，这方一飞要真有这么厉害，那还不是跟我们一块集训吗？也不是主力队员呀。嗯嗯，是挺奇怪的哈，在那个索契冬奥会上，我也没见到他的名单。这两年好像也没他的消息，也不知道咋的。这国家队，前有世界冠军，后有十二三岁的天才少年。我们往后的日子可怎么过？哎，我看他的视频，他的双眼睛就是大汗。嗯，他有时间拼模型呢。人家还健身呢，你看那健身器材。还有个小饭桌，喂，爸。哎，绵绵，这第一天到国家队训练怎么样？还适应吗？哦，还挺好的。好就行。这个向北啊，在国家队比较熟。啊，有什么事你就找他。呃，爸爸过两天如果有空的话，就去北京看你们俩啊。嗯，您可别来，我们训练特别忙，我都不知道有没有时间见你。爸，我先去洗漱了，不跟你说了。哎我们会记录你们所有的数据，长板、短板都在数据里体现。想留下，只能苦练再苦练，迅速提高你们的数据。你昨天晚上是不是没休息好呀？你宿舍里缺什么吗？我那儿都有。还行，不缺什么。国家队的训练强度就是这样，也得适应一下。你是不是觉得压力挺大的？你都拿过冠军，还不是核心主力吗？这最不缺的就是拿过冠军的，不过我肯定会成为主力的。你也加油，让自己留下来。
，香妃，我给你带了点红肠，拿着。你一直在国家队训练，是不是很久都没有吃过了？谢谢你，嘉文，这么长时间没见，你还是这么贴心。你才是一点都没有变，一直都是第一个来训练馆。今天这不是你先到的吗？我。我还不是因为昨天看了成绩，又输给你一点。你的伤病完全好了吧？我们都一年多没见了，那天看你训练状态确实挺好的，这次集训肯定没问题。那不还没比过你吗？不过我觉得我的状态也不错，时隔一年再回到国家队应该也不是问题。咱们都努力。你不知道为什么吗？郑飞是吧？你的单圈成绩十秒一三一，五百米四十六秒八六三，一千米一分三十四秒八八三，总排名女子倒数第三。还有哪一位名字没有在大屏幕上的有疑问？现在就问我。我昨天就说过，你们当中绝大多数人都没有资格穿上国家队队服，名字没有出现在大屏幕上，就说明你们的成绩没有达标，今天就可以回省队了。可是教练，才集训了一天，昨天不是训练测试吗？我说没说过训练测试的结果直接关系到你们的去留？可是我们才来，需要调整状态，需要准备。你需要准备。你都已经站在国家队的场地上，你告诉我你还需要准备？你为什么不准备好再来？我还需要给你多长时间准备？我是请你来旅游的吗？教练，您能不能再给我一次机会啊？好，等你下一次有资格站在这个场地上的时候，我会给你机会的。回去继续努力吧。但是现在。名字没有出现在大屏幕上的人，可以离场了，不要耽误其他人训练。还愣着干什么呀？走！剩下的人，男女分开，分 A、B、C、D 四个队，分别训练。A 组上兵 ，B 组七戒。c d 组落地，开始
，这地组就不用上速度了吗？都睡着了，啊？湘北，你上来领一圈，把速度带上去。我说呀，这个训练量根本坚持不住。我在省队赛前上量的时候都没这练的多。你应该认清楚自己的差距，早离开早解脱，没有必要这么勉强自己，你说是吧？我们小的时候上国家队是很难的一个事儿，除了有那个名额限制之外，你还要滑到你中国顶尖了，你可能也就十个人。你穿国家队服装，确定你这个人的一个这个在在项目当中这个一个位置。我身上能写“中国”就这两个字儿，我和常人是不一样的，那种兴奋的感觉是不言而喻的。最累最累的还是在国家队，在国家队当运动员的时候，那是真真的累，强度一大，就经常吐。那时候在国家队，就是早上上上午训练，经常就会就就就就吐。我们专门垃圾桶都摆在冰场的外面，好多，就到上就绷着桶就吐。初中到国家队，青年队的教练把我推到国家队的时候，我在国家队属于凤尾，在青年队属于鸡头。当时那种压力，我也不知道是自己给的压力还是国家队压力，就是想，既然我到了国家队了，我不能比别人差。不是有句话吗？下棋找高手，这弄斧倒八门。因为运动员在一起，他会相互促进。就在训练上，你不用为他们操心，都是这叫什么“无需扬鞭自奋蹄”的。相信每一个人不停奔跑着都有一个原因。从日出到日落，有什么证明我曾经来过？
也许你也一直都爱在寻找，可我们都曾不自真实热切的存在过，像空气一样，像阳。